ভিডিও বয়ন আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ আশিকুর রহমান আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখব কিভাবে গ্রিন মডি এফেক্ট করা হয় ছবিতে তো চলুন ভিডিওতে শুরু করা যাক তো ফার্স্টে আমরা ইমেজটিকে ফোর আর সাইজ করে নিব দেন ক্রোপ টোর ডিউস করে এখান থেকে ফোর অ্যান্ড সিক্স করে এটিকে আমরা ফোর আর সাইজ করে নিব ফোর আর সাইজ করার পরে দেন আমরা ওপরের লেয়ারটিকে একটি নেম দিয়ে দেব সাবজেক্ট ওকে সাবজেক্ট দেওয়ার পরে দেন আমরা চলে যাব ফিল্টারে ফিল্টার থেকে চলে যাব ক্যামেরার ফিল্টারে দেন এখান থেকে আমরা দেন এখান থেকে আমরা এক্সপোজারটা একটু মাইনাস করে দেব দেন কন্ট্রাস্টটা মাইনাস করে দেব দেন হাইলাইটটা মাইনাস এখান থেকে দেন শ্যাডোসটা একটু প্লাস অ্যান্ড ব্ল্যাক স্টেন্ট এখান থেকে প্লাস হয়ে যাবে অ্যান্ড আমরা একটু বিভ্রেন্সটা এখান থেকে প্লাস করে দেব হ্যাঁ দেন টেম্পারেচারটা এখান থেকে আমরা একটু একটু ম্যানেজ করে দিলাম দেন টিনটা একটু প্লাস একটু প্লাস করে দিলাম ওকে দেন চলে যাব টোন ক্রাফটসে এখান থেকে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা হাইলাইটটা একটু মাইনাস করে দেব যেহেতু ছবি আমরা চাচ্ছি একটু মোডি এফেক্ট মোডি এফেক্টে সবসময় একটু ডার্ক হয়ে থাকে তো এখান থেকে হাইলাইটটা মাইনাস করে দেন লাইটটা মাইনাস করি দেন এখান থেকে ড্রাগসটা একটু প্লাস করে দিই দেন শ্যাডোসটা এখান থেকে আমরা মাইনাস করে দেব দেন চলে যাব পয়েন্টে অ্যান্ড পয়েন্টে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ব্লুটা সিলেক্ট করব ব্লু সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আমরা ইমেজটা একটু কার্ভস করে নেব ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অ্যান্ড সাবজেক্টের সাথে যেভাবে কালার টোন অ্যাডজাস্ট হয় সেভাবে কার্ভস করে নিতে হবে ছবিগুলো এভাবে গ্রিন ব্লু সিলে কার্ভস করার পরে দেন আমরা চলে যাব হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশনে হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশনে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা হিউটা নিয়ে দেন আমরা গ্রিনটাকে ওকে এখান থেকে আমরা গ্রিনটাকে থার্টি পারসেন্ট করে দিলাম প্লাস অ্যান্ড এখান থেকে অ্যাকুয়েস্টটা আমরা হান্ড্রেড করে দিয়েছি দেন এখান থেকে ব্লুটা আমরা ব্লুটা এখান থেকে আমরা মাইনাস করে দিয়েছি মাইনাস করে দেওয়ার পরে ওকে ওকে দেন মাইনাস করে দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ইয়োলো যেটি আছে ইয়োলোসটা আমরা এখান থেকে মাইনাস করে দেব ইয়াস ওকে দেন আবার আমরা গ্রিনটা কেটে নিই লেফট সাইডে নিয়ে মাইনাস করে দিলাম আমাদের এই কালারটা অনেক সুন্দর লাগতেছে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে দেন আমরা চলে যাব অলোমিনেন্সে লোমিনেন্সে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এই ওলোটা মাইনাস করে দেব দেন এখান থেকে প্লাস করে দেব আর এই ওলোটা প্লাস করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা গ্রিনটা প্লাস করে দিলাম দেন আবার দেন আমরা চলে যাই আবার একটু হিউ অ্যান্ড সেট হিউতে হিউতে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা ইয়োলোটা আবার একটু মাইনাস করে দেখি যে কোনটা ভালো লাগে আসলে ওকে দেন আমাদের গ্রিনটা একটু ভালো লাগতেছে তো গ্রিনটা ভালো লাগার জন্য এখান থেকে আমরা স্যাচুরেশনে যাওয়ার পরে স্যাচুরেশন থেকে আমরা গ্রিনটাকে মাইনাস করে দেব মাইনাস করে দেওয়ার পরে আবার চলে যাব আমরা লুমিনেন্সে লুমিনেন্সে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে একইভাবে ইয়োলো অ্যান্ড গ্রিন মাইনাস করে দেব অ্যান্ড পাঞ্জাবির কালারটা একটু একটু আমরা হাইলাইট করে দেব হ্যাঁ পরে স্যাচুরেশনে যাওয়ার পরে এখান থেকে পারপেসটা আমরা প্লাস করে দেব আবার এখান থেকে মেজেন্টাস কালারটা একটু প্লাস করে দিলাম দেন এখান থেকে আমরা গেরি আউটেড ফিল্টারটিকে সিলেক্ট করব আমাদের নিচের সাইডটুকু আমরা যেহেতু আমরা ছবিটাকে ডার্ক করব তো নিচের সাইডটুকু থেকে আমরা একটু এটাকে ডার্ক করে নেব ছবির দেন এখান থেকে রাইট সাইড থেকে আমরা এখান থেকে হাইলাইট অ্যান্ড এক্সপোজারটি আমরা মাইনাস করে দেব দেন হিট ওকে অ্যান্ড হিট ওকে দেওয়ার পরে আমরা যদি বিফোর অ্যান্ড আফটার দেখি দেন এই লেয়ারটি কারেটা কপি করে নিব কপি করে নেওয়ার পরে দেন আমরা ছবিটা একটু জুম করি জুম করার পরে ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমরা এখন ব্লার করব তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে কুইক সিলেকশন টুল ইউজ করব আমরা ব্রাশের সাইজ টিকটকে বড় করে নেব দেন আমরা শুধু সাবজেক্টের অংশটুকু আমরা এখান থেকে সিলেকশন করব ওকে দেন সিলেকশন হয়ে গেলে এটাকে আমরা রাইট সাইডে ক্লিক করে সিলেক্ট ইন মার্কস করে নেব আমরা হ্যাঁ 
তো এখান থেকে আমরা ছবিটাকে জুম করি দেন এখান থেকে রেড কালারটা ওভারলি সিলেক্ট করে দিই অ্যান্ড রেড ছবিটাকে জুম করি আমরা জুম করার পরে হ্যাঁ ছবিটাকে একটু জুম করি দেন আমরা বেল্ট অ্যান্ড হেয়ারের অংশগুলো আমরা একটু মার্চ করে নেব ওকে এতে করে মার্কস করে নিলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আর ব্লাডটা খুবই ভালো আসবে ছবিটা দেখতেও খুব ভালো লাগবে অ্যান্ড আমরা ছবিটাকে আর একটু জুম করি জুম করার পরে আমরা নিচের সাবজেক্টটিকে সিলেক্ট করি চলে তারপরে চলে যাব ব্লারে ব্লার থেকে চলে যাব চলে যাব ব্লার গ্যালারিতে টেলথ অ্যান্ড শিফট নামে একটা অপশান পাবো সেখান থেকে আমরা চলে যাব সেখানে যাওয়ার পরে আমরা জাস্ট আমাদের আউটসাইড ব্যাকগ্রাউন্ডের আউটসাইড থেকে আমরা ব্লার করে দিব অ্যান্ড বাকি সব ওভারঅল ঠিক থাকবে দেন অফে দেওয়ার পরে ওপরের লেয়ারটিকে আমি অফ করে দেব অ্যান্ড নিচের লেয়ারটিকে সিলেক্ট করব নিচের লেয়ারটি সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আমরা ক্লোন স্ট্যাম টোলটি নেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডকে ক্লোন করে আমাদের সাবজেক্টের উপরে আমরা থ্রো করব হ্যাঁ ওকে এইভাবে আমরা একটা ক্রিপ আপ করে দিচ্ছি ওকে এভাবে আমরা ক্লোন টোল দিয়ে আমরা ফুল ইমেজটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে রিমুভ করে দেব ওকে দেন যদি একটু জুম করি ছবিটা হ্যাঁ জুম করার পরে দেন আমরা দেন আমরা উপরের লেয়ারটিকে সিলেক্ট করার পরে আমরা চলে যাব ওই ব্রাশে অ্যান্ড ব্রাশ থেকে সফট ব্রাশ নিয়ে এখান থেকে আমরা ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করব হ্যাঁ ব্ল্যাক কালার সিলেক্ট করার পরে আমাদের ব্লারের সাবজেক্টের বাইরের যে অংশটুকু আছে সেটিকে আমরা রিমুভ করে দেব ওকে এইভাবে আমরা খুবই স্মুথলি সাবজেক্টের বাকি অংশটুকু আমরা রিমুভ করে দেব যেন আমাদের ব্লাডটা সম্পূর্ণ ডিএসএলআরের মতো মনে হয় ওকে যেহেতু এটি একটা ফোনের ছবি তো দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা ডিএসএলআর ভাইভ দেওয়ার জন্য এরকম প্রসেসিং আমরা একটা করতেছি অ্যান্ড দুটি লেয়ারকে আমরা মার্চ করে নিয়ে আবার মার্চ করে নেওয়ার পরে নতুন আর একটি লেয়ার কপি করব বিফোর অ্যান্ড আফটার দেখার পরে আর একটি লেয়ার কপি করার পরে চলে যাব ফিল্টারে এই আবার ফিল্টারে যাওয়ার পরে চলে যাব ক্যামেরার অফ ফিল্টারে দেন চলে যাব আমরা স্যাচুরেশনে যাওয়ার পরে চলে যাব লুমিনিয়েন্সে লুমিনিয়েন্সে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা গ্রিনটা অ্যান্ড ইয়োলোটাকে মাইনাস করে দেব দেন আমরা আমাদের সাবজেক্টের চারিপাশটাকে একটু ডার্ক করে নেব ওকে এইভাবে টেনে কন্ট্রোলটি দিয়ে টেনে এটাকে আমরা একটু হ্যাঁ মেজারমেন্টটা ঠিক করে দেন এখান থেকে রাইট সাইড থেকে আমরা সেটিংগুলো একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব সম্পূর্ণ ভিডিওটি না দেখলে আপনারা প্রপার ছবি রেডিং শিখতে পারবেন না হ্যাঁ দেন ওকে দিলাম ওকে দেওয়ার পরে দেন আমাদের চার পাঁচটি ডার্ক হয়ে গেছে অলরেডি ওকে দেন আমরা সাবজেক্টের সামনের কিছু সামনের অংশতে আমরা একটা স্টক দেব হ্যাঁ আমরা এখানে একটা পাতার স্টক দিব তো এখান থেকে আমার ডাউনলোড করে একটা পিকচার ছিল তো এটাকে আমরা নিয়ে নিলাম এখানে তো নিয়ে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা টেনে নিয়ে আমাদের ছবির উপরে নিয়ে যাব হ্যাঁ দেন কন্ট্রোল টি দিয়ে ফ্লিপ হ্যারিজন্টাল করে দেব ওকে হরিজন্টাল করে দেওয়ার পরে এটাকে আমরা হ্যাঁ লেফট সাইডে এই পাতার উপরে বসিয়ে দিব যেন এটাকে অ্যাজ এ রিফ্লেকশন মনে হয় তো ফিল্টারে চলে যাব ফিল্টারে চলে যাওয়ার পরে ব্লারে চলে যাব দেন গশিন ব্লার গশিন ব্লার থেকে এটাকে আমরা একটু প্লাস করে দেব যেন যেন এটাকে ডিএসএলআরের রিফ্লেকশন মনে হয় ওকে দেন ইমেজে চলে যাব ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টে চলে যাব দেন হিউ অ্যান্ড স্যাচুরেশনে চলে যাব স্যাচুরেশনে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা স্যাচুরেশনটা মাইনাস করে দেব দেন লাইটনেসটা এখান থেকে মাইনাস অ্যান্ড হিউটা এখান থেকে আমরা একটু প্লাস করে দেব অ্যান্ড হিট ওকে দেন হুম আর একটু আমরা এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে আর একটু মেজারমেন্ট অ্যান্ডটা সিলেকশন করে রাইট সাইডে বসিয়ে দিই হ্যাঁ ওকে দেন আমরা ছবিটাকে লেয়ারগুলো মার্চ করে নিই বিফোর অ্যান্ড আফটার দেখে হ্যাঁ লেয়ারগুলো মার্চ করে নেওয়ার পরে আর্টে লেয়ার কপি করি আমরা দেন আমরা চলে ফিল্টারে ফিল্টার থেকে আমরা 
লুক অফ ফাইভে চলে যাব লুক অফ ফাইভে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা ফরওয়ার্ড ওয়ার্ক ফুল যেটি রয়েছে সেটিকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা যা সাবজেক্টের হেয়ারগুলো গিয়ে আমরা একটু ঠিক করে দেব ওকে এখান থেকে একটু ব্রাশটা একটু নিয়ে আমরা সাবজেক্টের হেয়ারগুলো একটু হালকা ভলিউম করব ওকে এখান থেকে টেনে একটু হালকা ভলিউম করে দিই হেয়ারগুলো ওকে 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 এভাবে হেয়ারগুলো ভলিউম করে দেওয়ার পরে দেন আমরা হিট করব ওকেতে বিফোর অ্যান্ড আফটার এই লেয়ার দুটিকে আবার মার্চ করে নেব আমি আমার সুবিধার জন্য লেয়ারগুলো বারবার মার্চ করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে লেয়ারগুলো মার্চ না করেও কাজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না তো আরেকটা লেয়ার কপি করি চলে যাব গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপে অ্যান্ড গ্রেডিয়েন্ট ম্যাপে যাওয়ার পরে এখান থেকে রাইট সাইড থেকে আমরা সফট লাইট করে দিব দেন এখান থেকে আমরা একটা টোন ইউজ করব হ্যাঁ ছবিতে একটা আমরা টোন ইউজ করব যেহেতু ছবিটা দেখতে আরও সুন্দর অ্যান্ড কালারটা ইউনিক আসে এখান থেকে আমরা একটা কালার সিলেক্ট করব আপনারা যে কোনো কালার ইউজ করতে পারবেন আমাদের আপনাদের ছবির ডিমান্ডটা বোঝে ওকে এখান থেকে আমরা অপাসিটিটা কমিয়ে দিব অপাসিটি কমিয়ে দেওয়ার পরে হ্যাঁ অপাসিটি কমিয়ে দিলাম এখান থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট দেন আবার লেয়ারগুলো একটু মার্চ করে নিই তো মার্চ করে নেওয়ার পরে আমরা চলে যাব এখন সিলেক্টিভ কালারে সিলেক্টিভ কালার থেকে আমরা গ্রিনটাকে সিলেক্ট করব গ্রিনটাকে সিলেক্ট করার পরে ব্ল্যাকটাকে এখান থেকে প্লাস করে দেব দেন ইয়োলোটাকে প্লাস করে দিব অ্যান্ড ক্লেন থেকে থেকে এখান থেকে হ্যাঁ প্লাস করে দিব দেন আমরা সিলেক্ট করব হোয়াইট অ্যান্ড হোয়াইটটা সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আমরা হোয়াইটটাকে মাইনাস করে দেব অবশ্যই মাইনাস করে দেব বিকজ আমাদের স্কাইটা হোয়াইট ছিল অ্যান্ড আমাদের সাবজেক্টের পাঞ্জাবের অ্যান্ড পাজামার কালারটাকেও একটু হোয়াইট কালার দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে হোয়াইটটাকে মাইনাস করে দিতে হবে হ্যাঁ এইভাবে এটাকে একটু মাইনাস এইভাবে মাইনাস করে দিলে আমাদের ছবির ক্লিয়ারনেসটা খুব ভালো আসবে অ্যান্ড দেখতে ছবিটা খুব ভালো লাগবে ইয়েলোতে যাওয়ার পরে এখান থেকে ব্ল্যাক করে দিব যেহেতু মোডি ইফেক্ট হবে অ্যান্ড এখান থেকে সকলটুকু এটাকে আমরা প্লাস করে দিলাম হ্যাঁ ইয়েলো থেকে সবটা প্লাস করে দিব প্লাস করে দেওয়ার পরে দেন চলে যাব আমরা নিউট্রালসে এখান থেকে একইভাবে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে প্লাস মাইনাস করে এটাকে আমরা সাবজেক্টের টোনের সাথে যে টোনটি চাই সেটিকে সিলেক্ট করব দেন ব্ল্যাক চুজ করব ব্ল্যাক থেকে আমরা এটাকে হালকা একটু ডিপ করে দেব ওকে এইভাবে অ্যাডজাস্ট করার পরে ওকে বিফোর অ্যান্ড আফটার দেখে দেন লেয়ারগুলো মার্চ করি আবার মার্চ করে নেওয়ার পরে আরেকটি লেয়ার কপি করি কপি করার পরে চলে যাব আবার ফিল্টারে ফিল্টার থেকে ক্যামেরার ফিল্টারে দেন আমরা চলে যাব ক্যামেরা ক্লিপ ড্যাশনস ক্লিপ ড্যাশনস যাওয়ার পরে এখান থেকে রেড প্রাইমারি প্লাস ফাইভ অ্যান্ড গ্রিন প্রাইমারির হিউটা হবে থার্টি সিক্স অ্যান্ড ব্লু প্রাইমারি হিউটা হবে হিউ প্রাইমারি ফোরটিন দেন আবার একটু প্লাস মাইনাস করে নিন যেহেতু ছবির ডিমান্ডটা সবসময় একরকম থাকে না তো দ্যাটস ওয়ে আমাদের সবসময় একটু আপ ডাউন করে নিতে হয় ফোর অ্যান্ড আফটার বিফোর অ্যান্ড আফটার ওকে লেয়ারগুলো আবার মার্চ করে নেব দেন আমরা ব্ল্যাঙ্ক একটি লেয়ার নিব দেন চলে যাব ব্রাশ ব্রাশে ব্রাশ থেকে আমরা এখান থেকে কালারটা সিলেক্ট করব আমরা উপরে একটা সান ইউজ করব সানের রিফ্লেকশন ইউজ করব দেন সান অনুযায়ী একটা কালার সিলেক্ট করার পরে এখানে আমরা এটাকে হুম দেন আমরা হোয়াইট কালার সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে রাইট সাইড থেকে স্ক্রিন দিয়ে দিব দেন কন্ট্রোল টি দিয়ে এটিকে আমরা হ্যাঁ উপর দিকে বসিয়ে দেব যেহেতু আমাদের উপর দিকে একটু আকাশ দেখা যাচ্ছে তো আমি চাচ্ছিলাম এটাকে একটু রিফ্লেকশন দেওয়ার মানে সান রিফ্লেকশন দেওয়ার তো সেই জন্য এটাকে আমরা একটু পিছন রাইট পিছন থেকে রিফ্লেকশনটা যেন একটু ইউনিক মনে হয় রিয়েল মনে হয় দেড়শ সেখানে বসিয়ে দিলাম ওকে ওকে দেন এটাকে আমরা একটু মেজারমেন্ট করে বসিয়ে দিই তো এটাকে বসিয়ে দেওয়ার পরে যদি আমরা বিফোর অ্যান্ড আফটার দেখি ওকে ফান্ডা লেয়ারগুলো আবার মার্চ করে নেই মার্চ করে নেওয়ার পরে আমরা আরেকটি লেয়ার কপি করি দেন ছবিটা একটু জুম করি 
জুম করার পরে সাবজেক্টের আউটপুটে যেন একটু শার্পনেসটা ভালো আসে সেই জন্য আমরা ফিল্টার থেকে আদার্স থেকে হাই পাসে চলে যাব দেন এখান থেকে আমরা 1 পয়েন্ট পিক্সেল করে দেব দেন হিট ওকে এন্ড রাইট সাইড থেকে এসে আমরা এটাকে ওভারলি করে দেব হ্যাঁ এখন আমাদের সাবজেক্টের শার্পনেস একটু আগের থেকে বেটার আসছে যদি আমরা দেখি এখন আমরা লেয়ারগুলো আবার মার্চ করে নিই মার্চ করে নিলে আরেকটা লেয়ার কপি করে নিব আরেক লেয়ার কপি করার পরে দেন আমরা সাবজেক্টের ফেসের উপরে যে স্পটগুলো রয়েছে সেই সেগুলোকে আমরা রিমুভ করব ওকে তো এভাবে রিমুভ আমি রিমুভ করে নিচ্ছি সাবজেক্টের ফেসের উপরে যে স্পটগুলো রয়েছে সেগুলো রিমুভ করার পরে দেন আরেক লেয়ার কপি করি কপি করার পরে আমরা এখান থেকে সাবজেক্টের ফেস থেকে একটু রিটাস করে নেব তো আমি চলে যাব আমার রিটাস প্যানেলে আর রিটাস প্যানেলে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা একটা ফ্রিকুয়েন্সি সেপারেশন করে নেব লেজর পোল যেটি রয়েছে সেটি ইউজ করব দেন ফেসের যে উপরের অংশটুকু রয়েছে সেটিকে আমরা সিলেক্ট করব অ্যান্ড আমরা এটাকে রিটাস করে নেব ইয়েস হ্যাঁ দেন রিটাসিং হয়ে গেলে দেন আমরা লেয়ারগুলোকে একটু মার্চ করে নেব হ্যাঁ মার্চ করে নেওয়ার পরে দেন আমরা চলে যাব ফিল্টারে দেন আবার চলে যাব ক্যামেরার অফ ফিল্টারে দেন এখান থেকে আমরা সেটিংটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব হ্যাঁ আমরা হাইলাইট একটু বাড়িয়ে দিলাম আমরা শেরোটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম দেন ব্ল্যাকটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি এখান থেকে আমরা আই মিন প্লাস করে দিলাম দেন হিট ওকে হিট ওকে দেওয়ার পরে আমরা দেন আমরা যদি ফুল ভিউটা দেখি ছবিটার এবং লাস্ট প্রসেসিং দেখি ছবিটার বিফোর অ্যান্ড আফটার বিফোর অ্যান্ড আফটার আপনারা যদি এরকম ছবি এডিটিং করাতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন আমার সাথে ফেসবুকে যাওয়ার পরে সার্চ বার থেকে আশিক ফটোগ্রাফি লেখে এরকম একটা পেজ পেয়ে যাবেন অ্যান্ড সেখান থেকে আমার সাথে কথা বলতে পারেন অ্যান্ড ডিটেলস জানার আগ্রহ থাকলে অবশ্যই ইনভেস্ট করবেন অ্যান্ড আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে পেজ লিঙ্কটা দিয়ে দিব সেখান থেকে চাইলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন অ্যান্ড আজকের মতো এখানে বিদায় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড গুড বাই